ഹലോ എവറി വൺ എൻ്റെ അസ്ലാം വലൈക്കും എവറി വൺ വെൽക്കം ടു നിഷാനാസ് ടേസ്റ്റി ഹട്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാനൊരു ശർക്കര ജിലേബിയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ വഴിയോരങ്ങളൊക്കെ കിട്ടാറില്ല അതേ ടേസ്റ്റോടുള്ളൊരു റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ വീട്ടിൽ ചേരുവ ഉപയോഗിച്ച് വെറും അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ നല്ല ക്രിഞ്ചി ആൻഡ് ജ്യൂസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ശർക്കര ജിലേബിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഇഷ്ടമാവും അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക കേട്ടോ പിന്നെ എന്താ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത് ഇനി വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് ഉഴുന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കപ്പ് പച്ചരി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പച്ചരി എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ദോശയിലേക്കോ നീർദോശ ഉണ്ടാക്കാനോ ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാറില്ല സാധാരണ പച്ചരി ആ പച്ചരി തന്നെയാണ് ഒട്ടും എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ പച്ചരി ഒരേ അളവിൽ കൂട്ടുമ്പോഴാണ് കുറച്ചൊന്ന് ക്രിസ്പി ആയി കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത്ര ക്രിസ്പി ആയിട്ട് വേണ്ടെന്നാണെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് പച്ചരിയും ഉഴുന്ന് ഒരു കപ്പും വേണമെങ്കിൽ ഇടാക്കാം അങ്ങനെയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് നാല് മണിക്കൂറെങ്കിലും ഇതൊന്ന് കുതിർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കണം അപ്പോൾ നാല് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു അതിന് ശേഷം ഞാനതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അരച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് ഇത്തിരി ചോറ് ചേർക്കണം ഞാനതിൽ അര കപ്പിനടുത്ത് ചോറ് ചേർത്തു കാ കൽപ്പിനേക്കാൾ ഇത്തിരി കൂടുതലായിട്ട് കേട്ടോ അത്രയാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് സാധാരണ നെല്ല് കുത്തരിയുടെ ചോറാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏത് അരിയാണോ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ചില ഏത് വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മുഴുവനായിട്ട് ഞാൻ ഒഴിച്ചിട്ടില്ല ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പം അരിയുടെ അളവിന് ചിലപ്പോൾ കൂടിയും കുറഞ്ഞൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം എന്നാലും ഏകദേശം അളവ് പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ ഈ അതൊന്ന് അരഞ്ഞ് വരുമ്പോഴേക്കും ഇവിടെ ശർക്കരപ്പാവ് റെഡി ആക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഞാനൊരു മൂന്ന് വെല്ലം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വെല്ലം എടുക്കുമ്പോഴും കുറച്ച് ഡാർക്ക് കളറുള്ളത് എടുത്ത് എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് രണ്ട് തരത്തിൽ വരുന്നുണ്ട് കുറച്ച് ലൈറ്റ് കളറിലായിട്ടുള്ളതും വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ജിലേബി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഒരു കാണാനൊരു ചന്തവും ടേസ്റ്റും ഒക്കെ കുറച്ചൊരു ഡാർക്ക് കളറിലുള്ളത് വരാ വരുന്നതിനാണ് അപ്പം പലരും ഇതിന് പല പേരും പറയാറുണ്ട് കരിപ്പെട്ടി എന്നോ അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ പറയാറുണ്ട് അത് തന്നെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു എനിക്കിനെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ അതൊക്കെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് അരച്ചെടുത്ത മാവിൻ്റെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി നോക്കുക ഇതുപോലെയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ താഴേക്കൊന്ന് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ പതുക്കെ മാത്രമേ വീഴുള്ളൂ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി അപ്പോൾ ഈ മാവൊക്കെ വേറൊരു ബോളിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഒത്തിരി ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഒത്തിരി വേണമെന്നില്ല കാരണം ശർക്കര പാനിൽ ഓൾറെഡി ഉപ്പ് ഇതിൻ്റെ ഒരു രസം എന്തായാലും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് കൈ കൊണ്ട് അത് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യണം കൈ കൊണ്ടോ അതല്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ സ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ആണെങ്കിലും നമുക്കൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ എല്ലാം ഒന്നും എന്താ പറയുക ഒരു ഒരു പദം വരുള്ളൂ നമ്മളിതിൽ അപ്പസോഡോ മറ്റു കാര്യങ്ങളൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോഴും തന്നെ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് സമയം വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒന്ന് കൈ കൊണ്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും ബെറ്റർ ആയിരിക്കും കേട്ടോ അതായത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്യുക അപ്പോഴേക്കും ഇത് നമ്മൾ ശർക്കരപ്പാനിയൊക്കെ ഇവിടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള മാവ് ഒന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു സിബ്ലോ കവറിലോ അല്ലെങ്കിൽ പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലോ ഒക്കെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ പൈപ്പിംഗ് ബാഗ് ഇല്ലാത്ത കാരണം ഞാൻ സിബ്ലോ കവറിലാണ് ഇടുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മാവൊക്കെ ഒന്ന് കവറിലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു അറ്റം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ രണ്ട് അറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അതിൽ ഒരു അറ്റത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ മാവാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ അന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ട കേട്ടോ അപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പൊതുവെ നമ്മൾ ശർക്കര ജിലേബിയൊക്കെ കുറച്ച് കട്ടിയിലാണ് കാണാറുള്ളത് പക്ഷേ ഞാൻ അത്രയും കട്ടി ആക്കുന്നില്ല ഒന്നാമത് ഇത് ക്രിസ്പി ആയി കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്ര കട്ടി ആവണ്ട പിന്നെ ഒത്തിരി കട്ടി ആണെങ്കിൽ ഒത്തിരി ശർക്കര കുടിക്കും അപ്പോൾ ഒത്തിരി ശർക്കര ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിനൊരു എന്താ പറയുക പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് മടുത്ത് പോകും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചെറുതാക്കിയിട്ടാണ്
പിന്നെ ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ശർക്കര പാവനും അതായത് ഈ പാനിക്കും അത്യാവശ്യം നല്ല ചൂടുണ്ടാവണം കേട്ടോ അപ്പോൾ രണ്ടും ചൂടോടു കൂടിയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് നോക്കൂ എത്ര പെട്ടെന്നാണ് ശർക്കര അത് കുടിച്ചത് നോക്കൂ അപ്പോൾ ഇത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ് വീട്ടിൽ നമ്മൾ വീട്ടിലുള്ള ചേരുവ മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സിൽ എടുത്ത് കറക്കി ഒന്ന് ചുറ്റിച്ച് കൊടുത്താൽ നല്ല ശർക്കര ജിലേബി റെഡി ആയി കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഒരുപോലെ ഇഷ്ടാവും ചെയ്യും ഇപ്പോൾ നല്ല മഴയാക്കല്ലേ മഴയത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചായയുടെ കൂടെ ഒക്കെ കഴിക്കാൻ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയണം കേട്ടോ പിന്നെന്താ പറയുക അപ്പോൾ പുതിയ വീഡിയോസ് ആയിട്ടൊക്കെ വീണ്ടും കാണാം നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത് വൺസ് അഗെയിൻ ഇറ്റ്സ് മീൻ ഇഷാന താങ്ക് യു സോ